हेलो एवरीवन दिस इज प्रीति घोष विद अनदर एजुकेशनल वीडियो ऑफ क्लास सिक्स चैप्टर फोर शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इफ यू हैवन सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट राइट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड Also you can follow me on my Facebook page the link is given in the description box so without further ado let's start with today's class section a very short answer question this is h okay so very short answer questions in that question number 1 which of the following is a substance iron plastic stone or glass सो so, हमें क्या पता है सब्सटेंस किसे कहते हैं सब्सटेंस वो चीज़ होती है जो कि प्योर फॉर्म में होता है ठीक है सो इनमें से सब्सटेंस कौन सा है आंसर विल बी आयरन ठीक है क्वेश्चन नंबर टू राइट वन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स कोई एक प्रॉपर्टी मेटल का बताना है सो आंसर इज ऑल मेटल्स आर शाइनी ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल इनमें से कौन सा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ऑप्शंस यू आर गिवन विथ ग्लास मेटल वैक्सड पेपर ग्राउंड ग्लास सो द आंसर विल बी ग्लास ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्वेश्चन नंबर फोर नेम एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच यूज इज मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम बताना है जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस या मटेरियल यूज करता है आंसर इज माइक्रोवेव अवन ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव नेम वन प्रॉपर्टी विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स तो ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स कैन बी डन ऑन बेस्ड ऑन मेनी प्रॉपर्टीज वी हैव लर्न दैट इन अवर प्रीवियस वीडियोज हमने पढ़ा है कि ग्रुपिंग जो है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को बेस करके किया जा सकता है तो हमें उनमें से सिर्फ एक प्रॉपर्टी बतानी है सो आई हैव मैंशन एज फिजिकल स्टेट ठीक है नेक्स्ट सेक्शन बी सेक्शन बी से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दो वेरी शॉर्ट नाउ यू हैव टू राइट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन What is meant by term matter? Answer: Anything which occupies space and has mass is called matter. कोई भी चीज जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका एक मास है उसे कहते हैं मैटर क्वेश्चन नंबर टू वट आर इंसुलेटर्स गिव वन एग्जाम्पल आंसर The substance which do not permit electricity to flow through them are called insulator. Example paper. तो insulator किसे कहते हैं और उसका एक example बताना है Insulator वो चीज़ है जो कि electricity को pass होने के लिए permission नहीं देती ठीक है और उसके example क्या है Paper. Moving on to question number थ्री Select the shining material from the list below. शाइनिंग मटेरियल को सिलेक्ट करना है क्या लिस्ट दिया गया है ग्लास बॉल प्लास्टिक टॉय स्टील स्पून एंड कॉटन शर्ट तो इसमें से कौन सा होगा दैट हैव अ शाइनी अपियरेंस आंसर स्टील स्पून ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर सिल्वर एल्यूमिनियम एंड कॉपर लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बट हैव फ्यू सिमिलर प्रॉपर्टीज लिस्ट टू सर्च प्रॉपर्टीज अब सिल्वर एल्यूमिनियम कॉपर ये तीनों जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट दिखती है बट स्टिल उसमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं तो हमें किसी दो सिमिलैरिटीज को मेंशन करके यहाँ पे लिखना है ठीक है सो टू सच प्रॉपर्टीज आर दे ऑल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी दे ऑल हैव शाइनी अपेयरेंस तो एक्चुअली क्या है ये तीनों जो है वो मेटल्स हैं अब सभी मेटल्स का हमें पता है एक शाइनी अपियरेंस होता है दैट इज दे ऑल हैव शाइनी अपियरेंस और एक प्रॉपर्टी क्या है कि वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं 
तो इसीलिए इन तीनों का भी अगर हम कहें तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज विच आर कॉमन इन थ्री ऑफ दैम क्लियर क्वेश्चन नंबर फाइव हियर आर्स इज विच प्रॉपर्टी विल यू यूज टू क्लासीफाई द फॉलोइंग इन टू डिफरेंट ग्रुप्स ग्रुप सिमिलर मटीरियल्स टूगेदर अब क्या बताया गया ये जो टेबल हेयर ऑयल ऑक्सीजन इरेजर वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिल्क ये जो हमें लिस्ट दिया गया है हमें पूछा है कि इन चीज़ों को हम किस तरीके से किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं ग्रुप्स बना सकते हैं उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है और इनको डिफरेंट ग्रुप्स में सजा के भी लिखना है सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स हम फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पे वी कैन क्लासीफाई द फॉलोइंग इन टू डिफरेंट ग्रुप्स फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम इन सब चीज़ों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं तो इनकी कैसे हम इसको डिफरेंट ग्रुप्स में कर सकते हैं हेयर आर दे आर डिवाइडेड इन टू डिफरेंट ग्रुप्स तो सॉलिड के अंडर पे क्या क्या आएगा टेबल एंड इरेजर लिक्विड के अंडर पे हेयर ऑयल वाटर मिल्क एंड गैस के अंडर पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर Let's move on to section C long answer type questions. Question number 1 write some characteristics common characteristics of materials. Kuch common characteristics hame materials ke likhne hain. To kya hai? All materials can be felt by one or more of our senses. Materials ko hum apne senses ke through feel kar sakte hain. We have five sense organs. तो उन्हीं फाइव सेंस ऑर्गन्स की मदद से हम सारे मटेरियल्स को फील कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इज ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड द थर्ड वन ऑल मटेरियल पोजिस मास ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल तो हमें पता है कि वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है लेकिन हमें यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बताना है जिसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि वाटर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है आंसर एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल दैट इज कीप वाटर इन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास देन टेक अ टॉर्च एंड लाइट इट फ्रॉम वन साइड ऑफ द ग्लास यू विल ऑब्जर्व दैट लाइट विल पास थ्रू द ग्लास दस वाटर इज ट्रांसपेरेंट तो एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है पहले तो वाटर को एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में लेना है अब उस ग्लास के थ्रू जिसमें वाटर रख दिया है हमने डाल चुके हैं हम उस ग्लास के थ्रू हमें टॉर्च का लाइट मारना है ठीक है तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि जो लाइट है वो कम्प्लीटली हैव पास थ्रू दैट ग्लास तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्लियर नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री दैट इज डिस्क्राइब सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल्स अभी अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा कि राइट सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल ये भी सेम ही है ओनली थिंग यू हैव टू डिस्क्राइब इट हेयर वहां पे हमने क्या किया था सिर्फ मेंशन कर दिए थे यहाँ पे क्या पूछा है उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करना है तो हमें थोड़े से एग्जाम्पल्स भी उसमें एड करने होंगे ठीक है सो so, पहला क्या है ऑल मटेरियल्स कैन बी फेल्ड बाई वन और मोर ऑफ अवर सेंसेस और क्या ऐड करेंगे इसके अंदर कि वी कैन स्मेल अ परफ्यूम कॉटन इज सॉफ्ट एंड वुड इज हार्ड तो हमने एक एग्जाम्पल भी इसमें ऐड कर दिया सिमिलरली क्वेश्चन और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल क्या है ऑल मटेरियल ऑक्यूपाई स्पेस फॉर एग्जाम्पल बुक ऑन अ टेबल ऑक्यूपाइज अ स्पेस नेक्स्ट All material possesses mass. क्या होता है मास एक्चुअली द अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल इट्स मास सो ऑल मटीरियल्स पोजिस मास तो ये है डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑल दो थ्री कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल्स क्लियर क्वेश्चन नंबर फोर Why are cooking utensils made of copper or aluminium and their handles of hard plastic? ऐसा क्यों होता है कि जो 
कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम से मेड अप ऑफ होते हैं लेकिन उनके जो हैंडल होते हैं वो एक हार्ड प्लास्टिक से बनाया जाता है आंसर कुकिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैंस फूड कैन बी ईजिली कुकड इन दैम तो कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है इसीलिए उनसे यूटेंसिल्स को बनाया जाता है ताकि हमारा जो खाना है वो बहुत जल्दी और बहुत ईजिली पक सके ठीक है अब उनके हैंडल्स जो हैं वो हार्ड प्लास्टिक से बनाए जाते हैं बिकॉज प्लास्टिक इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू विच द हैंडल डू नॉट गेट हीटेड एंड वी आर एबल टू होल्ड द यूटेंसिल्स विद देयर हेल्प अब उनके जो हैंडल्स हैं वो हार्ड प्लास्टिक से इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो प्लास्टिक है वो नॉन कंडक्टर्स है वो हीट को कंडक्ट ईजिली नहीं करते अब जैसे कि वो हीट को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि हम वहाँ से उस यूटेंसिल्स को पकड़ सके ठीक है सो दैट इज़ वाई यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम बट उनके जो हैंडल्स होते हैं वो एक हार्ड प्लास्टिक से बनाए जाते हैं ताकि उनके हैंडल्स को हम पकड़ सके क्योंकि वो हीट कंडक्ट नहीं करती वो गर्म नहीं होते ठीक है क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज मेंट बाय अ मैग्नेटिक मटेरियल नेम वन मैग्नेटिक मटेरियल आंसर द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल मैग्नेटिक मटेरियल्स फॉर एग्जांपल पिंस मैग्नेटिक मटेरियल क्या है मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल्स हैं जो कि मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट हो जाते हैं और वैसा एक एग्जाम्पल क्या है पिंस ठीक है Now moving on to section D, which says, take the odd one out, giving reasons. पहला question क्या है Knife, mirror, steel plate, spoon, water tap. Odd one out है यहाँ पे mirror. Reason क्या है All others are good conductor of electricity, whereas mirror is a poor conductor of electricity. ठीक है Question number टू Nitrogen, oil, air stream. एयर स्ट्रीम कार्बन डाइऑक्साइड तो इट इज़ वेरी ईजी दैट ऑयल इज ऑड वन आउट हेयर बिकॉज बाकी सब जो हैं दे आर इन गैशियस स्टेट उनका फिजिकल स्टेट क्या है गैस लेकिन ऑयल जो है इज अ लिक्विड ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री लस्टर सिल्वर गोल्ड वुड कॉपर तो हमें क्या पता है कि ये जो चार चीज़ें हैं वो सब क्या है ऑल अदर्स आर मटेरियल्स ऑड वन आउट क्या है लस्टर क्यों बिकॉज लस्टर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाकी सब जो है वो मटेरियल्स के नाम है लेकिन लस्टर जो है वो एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का ठीक है नेक्स्ट इज लाइन्स जूस चॉक पाउडर सल्फर एंड सैंड तो लाइन जूस यहाँ पे ऑड वन आउट है क्यों ऑल अदर्स आर इन सोल्यूबल इन वाटर वेर एज लाइम जूस इज सोल्यूबल और मिसिबल इन वाटर जब कोई दो लिक्विड का हम मिक्स करते हैं दो लिक्विड एक दूसरे में डिजोल्व होते हैं तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है दैट इज मिसिबल ठीक है दैट ऑल्सो मीन्स सोल्यूबल ओनली बट द टर्म यूज इन केस ऑफ लिक्विड इज मिसिबल ठीक है तो बाकी सब जो है वो इन सोल्यूबल है लेकिन ये लाइम जूस जो है वो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है इसीलिए उसको मिसिबल कहा जाता है ठीक है और इसीलिए वो ऑड है इधर पर नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव एक्राइलिक शीट ग्राउंड ग्लास ग्लास एंड सेलोफेन ग्राउंड ग्लास ऑब्वियसली बिकॉज बाकी सब जो है दे आर ऑल ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स वेयर एज ग्राउंड ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स ठीक है वो पार्शली लाइट को अलाउ करेगा कम्प्लीटली जैसा कि ट्रांसपेरेंट मटीरियल करते हैं वैसा अलाउ नहीं करेगा लाइट को टू पास थ्रू दैम ठीक है नेक्स्ट सेक्शन ई डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स हमें इन सब चीज़ों के डेफिनेशन लिखने हैं पहला क्या दिया गया है सोलिबल सब्सटेंस का डेफिनेशन द मटेरियल्स और सब्सटेंसेस दैट डिजोल्व इन वाटर आर कॉल सोलिबल सब्सटेंसेस जो भी मटेरियल और सब्सटेंस है वाटर में डिजोल्व होते हैं उन्हें कहते हैं सोलिबल सब्सटेंसेस नेक्स्ट ट्रांसपेरेंट मटेरियल मटेरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम आर कॉल ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो मटेरियल्स 
अपने थ्रू लाइट को पास होने देते हैं उन्हें कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल नेक्स्ट है ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं द प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग टुगेदर वेरियस काइंड ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर सिमिलर इन वन और मोर वेज इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो वो प्रैक्टिस जिसके सहारे हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को उनके एक या दो कॉमन सिमिलैरिटीज की वजह से उनको एक साथ ग्रुप कर सकते हैं वैसे प्रैक्टिस को वैसे वेक आउट को कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ठीक है और मैग्नेटिक मटेरियल क्या है वी जस्ट रेड इन अ प्रीवियस क्वेश्चन वो मटेरियल्स जो कि मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं आर कॉल मैग्नेटिक मटेरियल्स द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट आर कॉल मैग्नेटिक मटेरियल्स ओके फिफ्थ वन इज ग्रुपिंग ग्रुपिंग इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ठीक है बट यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट्स मेंशन कर दिया है यहाँ पे जस्ट बोला है ग्रुपिंग इसलिए हम सबको इन जर्नल इस डेफिनेशन में लिखेंगे कि द एक्शन ऑफ पुटिंग पीपल और थिंग्स इन अ ग्रुप और ग्रुप्स इज कॉल्ड ग्रुपिंग वहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप्स में कर रहे थे इसलिए उसको बोला था ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन जर्नल ग्रुपिंग की बात की है तो वी कैन ग्रुप पीपल ऑल्सो और थिंग्स टूगेदर इन वन ग्रुप और इन मेनी ग्रुप्स तो वैसे एक्शन को बोलेंगे ग्रुपिंग क्लियर आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ ग्रुपिंग द एक्शन ऑफ पुटिंग पीपल और थिंग्स इन अ ग्रुप और ग्रुप्स इज कॉल्ड ग्रुपिंग क्लियर सो स्टूडेंट्स दिस मार्क्स द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद अनदर चैप्टर ऑफ क्लास सिक्स Till then stay tuned and thank you